స్తోత్రాలు మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ ప్రత్యేకమైన సమయంలో మా నాన్నగారు పాస్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ గారు దేవ వాక్యాన్ని అందిస్తారు విని దేవ దీవల్ని పొందుకుందాం దేవుని ఘనమైన నామానికి స్తోత్రాలు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామం పేరట ఈ టెలివిజన్ ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ వీక్షకులందరికీ ప్రియ విశ్వాసులందరికీ నా ప్రత్యేకమైన హృదయపూర్వక వందనాలు అందరికీ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అందరు బాగున్నారండి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం బైబిల్ గ్రంథాలు ఉన్నవారు మీ బైబిల్ గ్రంథాలని భక్తుడైన మోషే ద్వారా రాయబడినటువంటి ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పయవ అధ్యాయము పదవ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం చూద్దాం బైబిల్ గ్రంథాల్లో నుంచి ద్వితీయోపదేశ కాండం ముప్పయవ అధ్యాయము పదవ వచనాన్ని చదువుకుందాం మరియు నీ దేవుడైన యహోవా నీ చేతి పనులన్నిటి విషయములోను నీ గర్భఫల విషయములోను నీ పశువుల విషయములోను నీ భూమి పంట విషయములోను నీకు మేలు కలిగినట్లు నిన్ను వర్ధిల్ల చేయును చదవబడిన ఈ వాక్య భాగాన్ని దేవాది దేవుడు మన వినికిల్లో జ్ఞాపకం చేసుకుని ఈ వాక్యం ద్వారా ఈ వచనం ద్వారా మనందరికీ అవసరమైన మాటలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అందించునుగాక ఆమెన్ ఈ రోజుల్లో సగటుగా ఉన్న ప్రతి మనిషి ఒక ఆలోచన ఒక కోరిక అంటే కుల మతాలకు అతీతంగా లేకపోతే వర్ణాలకు వర్గాలకు అతీతంగా మరి క్రైస్తవులే కానీ ఇస్లాం సోదరులే కానీ అన్యులే కానీ ఎవరైనప్పటికీ పలానా వ్యక్తిత్వాలతో లేకపోతే పలానా మతాలతో సంబంధం లేకుండా ఈరోజు ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఉన్న ఒక కోరిక ఏంటిదంటే వారి జీవితాల్లో మేలు కలగాలి మేలుకరమైన జీవితాన్ని వారు అనుభవించాలి అంటే ఆలోచిద్దాం వారి జీవితాల్లో వారి కుటుంబాల్లో ఎంతో కొంత చెడును బాధల్ని వ్యాధల్ని కష్టాలని అనుభవిస్తూ ఉన్నవారు కొందరైతే వాటి నుంచి కోలుకోగలుగుతున్నారు కొందరైతే వాటి నుంచి కోలుకోలేకపోతున్నారు అంటే కోలుకోలేని దెబ్బ చూడండి ఇటీవల కాలంలో నిన్నగాక మొన్న మరి విశాఖ జిల్లాని ఆ శ్రీకాకుళం జిల్లాని ఆ తీర ప్రాంతాలని తిత్లీ తుఫాన్ అనేది ఒకటి దెబ్బ వేసి కోలుకోకుండా చేసింది కొన్ని నెలల క్రితం కేరళ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రం అంతా కూడా అతలాకుతలం అయిపోయి మరి దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో శవాలైతే అనాథలుగా వరదలో కొట్టుకెళ్ళిపోయి చెట్టుకోకలు పుట్టకోకలుగా మారిపోయిన పరిస్థితులు ఆ రాష్ట్రం కొన్ని వేల కోట్ల అప్పులోకి వెళ్ళిపోయింది అట్ట అంత నష్టపోయారు ఇప్పుడు ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రే కానివ్వండి లేకపోతే ఆ యంత్రాంగమే కానివ్వండి వారేంటిదంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి వారికి సహాయాలు అందుతాయో అంటే వారు మేలు కలగాలి ఇప్పటి వరకు వారు అనుభవించింది కీడు ఇప్పటి వరకు వారు పొందింది శాపం ఇప్పటి వరకు వారు పొందుతుంది దుఃఖం వేదన బాధలు అనుకోని పరిస్థితులు వారికి ఎదురయ్యి అతలాకుతలం అయిపోయింది ఒక్కసారిగా సీన్ రివర్స్ అయిపోయింది ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు మేలు కొరకు ఎవరైతే మాకు సహాయం చేస్తారా ఎవరైతే మా పరిస్థితులు మారుస్తారా మా స్థితిగతులను మార్చగలిగింది ఎవరు ఈ కీడు నుంచి మమ్మల్ని విడిపించగలిగింది ఎవరు అని సహాయాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు ఇలా తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఆయా తీర ప్రాంత ప్రజలు ఆ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏదైతే తుఫాను ఎఫెక్టెడ్ ప్రాంతాలు ఉంటాయో వారందరూ కూడా నష్టపోయి వారి నష్టం నుంచి బయటకు రావటం కొరకు వారు పొందిన శ్రమ నుంచి బయటకు రావటం కొరకు వారు అనుభవించిన కీడు నుంచి బయటకు రావటం కొరకు వారు ఎదురు చూస్తూ సహాయాల కొరకు కనిపెడుతూ ఉంటారు అంటే వారు ఎందుకు కొరకు సహాయాల కొరకు కనిపెడుతున్నారు మళ్ళీ ఆకాశం నుంచి తుఫాన్ రావాలి మళ్ళీ మేము నష్టపోవాలి ఈ మాత్రం కూడా కొట్టుకెళ్ళిపోవాలి అని దాని కొరకు ఎదురు చూస్తారంటే కాదు కాదు వారు ఇప్పటి వరకు అనుభవించిన కీడు నుంచి వారు విడిపించబడి వారికి మేలు కలగాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అలాగే అంటే తుఫాన్ల గురించి ఎందుకు చదువుతున్నాను అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి సంఘటనలు మనం ఎక్కువ చదువుతున్నాం చూస్తున్నాం కాబట్టి అలాగే ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో కూడా దైనందిన పరిస్థితుల్లో కూడా వారి జీవితాల్లో ఆర్థిక పరంగా కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఆరోగ్య పరంగా కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు కుటుంబ పరమైన సమస్యల పరంగా కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఇలా పలు రీతులుగా కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ శోధనల పాలు పడిపోయి శ్రమల పాలు పడిపోయి వారి జీవితం కూడా అతలాకుతలం అయిపోయి ఇప్పుడు మేలు కలగటానికి కొరకు మంచి జరగడం కొరకు వారు ఎదురు చూస్తున్నారు కొందరైతే ప్రార్థన చేస్తున్నారు అయ్యా ఏసయ్యా మమ్మల్ని కనికరించండి మా జీవితాలు అలుముకున్న ఈ చీకటి నుంచి మా జీవితాల్లో పొందుతున్న ఈ వేదన నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి మాకు మేలు కలిగించండి మేము మా కుటుంబం మేలు పొందాలి అని ప్రభు దగ్గర కనిపెడుతూ ఉన్నారు మనందరి ఆశ నెరిగిన దేవుడు ఈ వాక్యం ద్వారా ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నావో నీ పరిస్థితులు ఎంత ప్రతికూలంగా మారిపోయాయో తోటి మనుషులకు తెలియపోవచ్చు మన పక్కన వారికి తెలియపోవచ్చు కానీ మనందరినీ నిర్మించిన మన హృదయంతరంగా పరిశీల కొడుకు దేవునికి ఆయన మన సమస్తం తెలుసండి అందుకనే ప్రభు వారు ఈ మాటను మనకు అందిస్తున్నాడు ఈ వాగ్దానాన్ని మనకు అందిస్తున్నాడు కాను ఆ రోజున ఇస్రాయేలీల కొరకు ఎలిగెత్తి మోసే యహోషువా భక్తులు చదివి వారు మంచిన చాటించారు ఈ రోజున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వచనం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ ఏమన్నాడు మనం కొంచెం వాక్యంలో ముందుకు వెళితే మీ దేవుడైన యహోవా అంటే మన ప్రభు అయిన యహోవా మన సృష్టికర్త అయిన యహోవా ఆయన నీ చేతి పనులు అన్నిటి విషయంలోను నీ గర్భఫల విషయంలోను నీ పశువుల విషయంలోను నీ భూమి పంట విషయంలో అంటే 
సమస్తమైన విషయాలలో నీకు మేలు కలుగునట్లుగా ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదించబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అంటే మనందరి ఆలోచన మనందరి ప్రశ్న మనందరి ఎదురు చూపు మాకు మేలు చేసేవారు ఎవరు మా పరిస్థితులు ఇప్పుడు మార్చేవారు ఎవరు ఇప్పుడు మేము అనుభవిస్తున్న కష్టం నుంచి కీడు నుంచి దీన స్థితి నుంచి దుర్దశ నుంచి మమ్మల్ని విడిపించి మా జీవితానికి మేలు కలిగించేవారు ఎవరు అని మేలుకరమైన జీవితం కనుక ఎదురు చూస్తున్నారు కదా ఈ రోజున ప్రభుని ఆశ జరిగిన దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు వాక్యం ద్వారా నీకు మేలు కలిగించబోతున్నాడు నీవు మేలు పొందబోతున్నావు వాక్యం మనం అనుకుందాం నాకు మేలు కలిగించబోతున్నాడు దేవుడు నా పరిస్థితులను మార్చబోతున్నాడు మేలుకరమైన జీవితాన్ని నా దేవుడు నాకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు నా దేవుడు నన్ను లిఫ్ట్ చేయబోతున్నాడు వర్ధిల్ల చేయబోతున్నాడు అంతకంతకు నన్ను ఉన్నతమైన స్థితిలో నిలబెట్టి నన్ను సంతోషింపజేయబోతున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అంటే వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుందండి నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తనలో కూడా సులోమాను భక్తుడు ఒక అద్భుతమైన కీర్తన రాసుడు ఒక కుటుంబ వ్యవస్థను గురించి ఒక చక్కగా ముచ్చటగా అక్కడ వచనాల కీర్తనలు అన్ని రాస్తూ ఆ కీర్తనలో రెండవ చరణం నూట ఇరవై ఎనిమిదో కీర్తన రెండవ చరణంలో ఆఖరిలైన దగ్గరికి మనం వస్తే అక్కడ ఒక అద్భుతమైన మాట అంటున్నాడండి అక్కడ మీరు ధన్యులు మీకు మేలు కలుగును నిశ్చయముగా పై మాట మనం చదివితే నిశ్చయంగా మీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని మీరు అనుభవిస్తారు అంటే ఇంతవరకు కష్టపడి సంపాదించిన కష్టార్జితం పరులు పాలైపోతుంది నష్టపోతుంది ఇబ్బందులు పాలైపోతుంది నెల తిరిగేటప్పటికీ ప్రారంభ దినాల్లోకి వచ్చేటప్పటికి వచ్చిన జీతం నెల మధ్యలోకి వచ్చేటప్పటికి పరుల పాలైపోయి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి కొరతతో కొరతతో బాధతో మిగులుతున్నాం ఈరోజు ప్రభు అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న వారితో మాట్లాడుతున్నాడు నిశ్చయంగా ఖచ్చితంగా ఆయన నీకు మేలు కలిగించబోతున్నాడు మీరు ధాన్యులు ఈ వాక్యాన్ని ఇలా మనం అనునదించుకుంటే నేను ధాన్యుణ్ణి నాకు మేలు కలుగును అందరూ కూడా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నప్పుడు మీరు కూడా అనుకోండి ఎస్ నేను ధాన్యుణ్ణి నాకు మేలు కలుగుతుంది ఎవరు మేలు చేస్తానంటున్నారు మన పరిస్థితులు ఎవరు మారుస్తానంటున్నారు ఇందాక మన ద్వితీయోపదేశ నీ దేవుడే నీ హోవా ఆయన నీ పరిస్థితులు మార్చబోతున్నాడు నీ దుర్దశ నుంచి విడిపించి ఆయన నీకు మేలు కలిగించి నిన్ను వర్ధిల చేయబోతున్నాడు దేవునికే మహిమ కలుగును గాక అంటే వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్న ప్రియులరా ఈరోజు మన పరిస్థితులు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చండి కన్నీరు మున్నీరు అయిపోతున్న వారు ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు అంతేందుకండి ఇప్పుడు శ్రద్ధగా ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న వారి పరిస్థితులు కూడా చాలా మంది పరిస్థితులు వేదన పూరితంగా శోక సముద్రాల్లో మునిగిపోతూ ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఉన్నారు అమ్మ తల్లి బాబు నీ పరిస్థితి నెరిగిన దేవుడు నీ హృదయాన్ని నెరిగిన దేవుడు ఈ వాగ్దానం ద్వారా నిన్ను బలపరచబోతున్నాడు నీకు దేవుడు నిశ్చయంగా మేలు కలిగించబోతున్నాడు నీ బ్యాడ్ టైమ్స్ పోబోతున్నాయి నీ హార్డ్ టైమ్స్ పోబోతున్నాయి నీ చీకటి గడియలు పోబోతున్నాయి ఇక మీదట అంతా నీ జీవితాల్లో ఆయన వెలుగుతోనే సంతోషంతో ఆనందంతోనే ఉత్సాహ ధ్వనులతోనే మేలు కలుగునట్లుగా నిన్ను నన్ను మనందరినీ దేవుడు వర్ధిల్ల చేయబోతున్నాడు నమ్మిన వారు ఒకసారి ఆమె చెప్పండి ఆమె అంటే మనకి మేలు కలిగించబోతున్నాడు నిశ్చయంగా ఖచ్చితంగా అండి ప్రభు మాటకి ఒక గొప్ప ప్రాధాన్యత ఉందండి మామూలుగా మనుషులుగా మనమైతే ఒక మాట చెప్పి ఒక వాగ్దానం ఇచ్చి ఒక ప్రామిస్ చేసి మనం ఏమనుకుంటాం అంటే పరిస్థితులను బట్టి మాటలు మార్చేస్తూ ఉంటాం నా దాకా వచ్చి నా పేకల మీద కత్తిపెట్టి మాట మారతావా అంటే ఏం చేయగలను ఎవరైనా అయ్యో నా దాకా వచ్చేసిందండి నేను ఏం చేయగలనండి ఏం అనుకోవద్దండి మళ్ళీ ప్రభు చిత్తం అయితే ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా ఇంకో రకంగా మనం ఏదైనా చేద్దామండి కానీ ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునే వారు ఎంతమంది కానీ నా ప్రభు మాటకున్న ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే ఆకాశం గతించిన భూమి మార్పు చెందిన పరిస్థితులు ఎంత అల్లకల్లోలంగా మారిపోయినా అఫ్ కోర్స్ మనమైనా మన ప్రభు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఒక్కో సందర్భంలో మర్చిపోతాం కానీ ఆయన ఎన్నడూ కూడా నీకు ఇచ్చిన మాటను మర్చిపోయే దేవుడు కాదు మాట మార్చే దేవుడు కాదు మొహం చాటేసి వెనక్కి వెళ్ళిపోయే దేవుడు కాదు నా దేవునికి అదే ప్రత్యేకత ఉందండి నిన్న నేడు నిరంతరము యుగ యుగములకు ఆయన సజీవుడుగా యాకరీతిగా ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభు నామం పెట్ట శుభాన్ని తెలియచేస్తున్న ఆయన మనకి మేలు కలిగించబోతున్నాడు మేలుకరమైన జీవితం పొందాలని ఈ బ్యాడ్ టైమ్స్ పోవాలని మీరు మాత్రం కోరుకోవట్లేదండి నిశ్చయంగా ఆయన మనకు మేలు కలిగించబోతున్నాడు మరి అయితే మేలుకరమైన జీవితాన్ని మనం పొందాలంటే మన జీవితాల్లో మేలు పొందుతూ వర్ధిల్లాలంటే మనం ఏం చేయాలో ఒక్క రెండు మూడు మాటలు మీకు చూపించి నా వాక్య భాగం నేను ముగిస్తాం చూద్దాం ఏ కాలస్యం ఎందుకండి నూట ఇరవై ఐదో కీర్తనలో మనం చదువుకుందాం నూట ఇరవై ఐదో కీర్తన నాలుగో చరణాన్ని మనం ఒకసారి చదువుకుందాం అక్కడ కీర్తనకారుడు ఇలాగ సెలవిస్తూ ఉన్నాడు యహోవా మంచి వారికి మేలు చేయుమో యథార్థ హృదయులకు మేలు చేయుమో కీర్తనకారుడు దావిద్ అంటూ ఉన్నాడు యహోవా ఏసయా దేవాది దేవా మంచి వారికి మేలు చేయండి నాయన యథార్థ హృదయులకు మేలు చేయండి ఏసయా దేవా అంటూ భక్తుడు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మొట్టమొదటిగా మనం వ్యాఖ్యాన్ని కొంచెం మనసు పెట్టి ఆలోచించగలిగితే ఎవరు మేలు పొందుతారంట ఎవరి జీవిత
అంటే ఈ రోజు మేలుకరమైన జీవితాన్ని నేను పొందాలంటే ఇప్పుడు నేను ప్రభు దగ్గర ఎలా ఉండాలి అంటే యథార్థత కలిగి నడవాలి యథార్థ హృదయంతో ఉండాలి యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి జీవించాలి పదిహేను కీర్తనలో కూడా రెండో చరణంలో కూడా అదే అంటాడండి మొదటి చరణాన్ని నుంచి మనం చదివితే యథార్థమైన ప్రవర్తన కలిగి నీతిని అనుసరించచ్చు హృదయపూర్వకంగా నిజం పలుకు వాడే పరలోకంలోనికి ప్రభు ఇంటిలోనికి చేర్చబడతాడు అన్న వాగ్దానాన్ని మనం లోగడ కూడా చదువుకుంటూ ఉంటాం అయితే ఈ రోజు మన వాక్య భాగం మొట్టమొదటి మాట మేలు కలగాలి మేలుకరమైన జీవితాన్ని మనం అనుభవించాలి అలా మేలుకరమైన జీవితం మనం పొందాలంటే నెంబర్ వన్ యథార్థ హృదయాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఏమండి ఒక మాట ఈ రోజు యథార్థత అంటే దాని అర్థం ఎలా అయిపోయింది అంటే చర్చెస్కి వచ్చినప్పుడు ఏదో భక్తిని ప్రదర్శించేస్తున్నారు చాలా మంది చర్చల్లో ఉన్నప్పుడు తోటి వారి పక్కన ఉన్నప్పుడు పొరుగు వారి పక్కన ఉన్నప్పుడు పక్క పక్కన ఎవరో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే లేని భక్తిని ప్రదర్శిస్తున్నారు వారిలో భక్తి లేదు కానీ భక్తి పరులుగా ప్రదర్శిస్తున్నారు వారిలో ప్రార్థన లేదు కానీ ప్రార్థన పరులుగా ప్రదర్శిస్తున్నారు వారిలో ఆత్మీయత లేదు కానీ ఆత్మీయులుగా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు వారిలో నీతి లేదు కానీ నీతి మంతులుగా ప్రదర్శన చేస్తూ ఉన్నారు ఏమంటే ఒక్క మాట అలాంటి జాబితా కొంతమంది ఉన్నారు మనుషులు అందరూ అనుకుంటారు వీళ్ళు ఎంత ప్రార్థన పరులోనండి వీళ్ళు ఎంత భక్తి పరులోనండి అయ్యో వీళ్ళంత ఆత్మీయులోనండి అబ్బాయి వీళ్ళంత గొప్ప మరి దేవుని పిల్లలండి అంటూ సర్టిఫికేషన్స్ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మన ప్రదర్శన అలా ఉంటాయి కాబట్టి కానీ కొంతమంది అప్గ్రేడ్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నారంటే దేవుని ముందు కూడా వాళ్ళ నిజాయితీ పరులుగా ప్రదర్శించేస్తున్నారు యథార్థ హృదయాలు అంటే ఒక్క మాట చెప్తాను ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నడుచుకుంటాం అంటే నాకు దేవుడు బయట పరిచిన ఆ అర్థాన్ని నేను మీతో పంచుకుంటూ ఉన్నాను యథార్థత అనగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ప్రవర్తించడం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా జీవించడం ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నడుచుకుంటాం కానీ ఈ రోజు నిజంగా వాక్యాన్ని ఆలకించే నీవు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే జీవిస్తున్నారా కాదండి లేనిది ఉన్నట్లుగా జీవిస్తున్నారండి భక్తి లేదు కానీ భక్తి పరులుగా నటించట్లా ఏమండి మరి ఆత్మీయత లేదు ఆత్మీయులుగా నటించట్లా ఏమండి మరి మనలో నిదానత్వం లేదు కానీ నిదాన పరులుగా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లుగా మనం ప్రదర్శించట్లా వాక్యాన్ని ఆలకిస్తూ కొంచెం లోపలికి వెళ్తా ఎవరు నొచ్చుకోబాకండి ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు మేలుకరమైన జీవితాన్ని ప్రభు మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు ఎప్పుడు అంటే మనం ప్రభు దృష్టికి యథార్థ హృదయం కలిగినప్పుడు యథార్థ హృదయులకు ఖచ్చితంగా ఆయన మేలు చేసే దేవుడు అండి ఉదాహరణకి ఒక యోగు ఉన్నాడు ఉదాహరణకి ఒక హిజ్గియా ఉన్నాడు ఉదాహరణకి ఒక దావీద్ ఉన్నాడు ఉదాహరణకి ఒక దానియలు షడ్రక మిషాకు అభేదన గోలు యోసేపులు అబ్బా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక యథార్థవంతుల లిస్ట్ పెడితే అబ్బా ఒక పుస్తకమే రాసేచ్చు ఎంత లోక పుస్తకం రాయచ్చు వాళ్ళందరి జీవితాల్లో తొలితగా వారు ఎదుర్కొన్నవి కొన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు కానీ కొన్ని బాధలు ఎదుర్కొన్నారు కానీ వారి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ వచ్చేటప్పటికి వారి జీవితాలు ఒక సర్టన్ స్టేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి మేలు పొందుచు ఎంతో సంతోషకరమైన రెండు ఆశీర్వాదాలతో వారు తృప్తికరమైన జీవితాన్ని అనుభవించారండి కారణం ఏంటి వాళ్ళు దేవుని దృష్టికి యథార్థత కలిగి ఉన్నారు ఏమున్నా లేకపోయినా ఏమి కలుగున్నా లేకపోయినా ఏం పొందినా పొందకపోయినా ఏమి సంపాదించినా సంపాదించకపోయినా వారు ఎలా అయితే ఉన్నారో అలాగే వారు ప్రభు దగ్గర కనపడ్డారు ఈ రోజున వాక్యాన్ని ఆలకిస్తున్న ప్రిలరా మన జీవితాల్లో మన హృదయాలకు యథార్థత ఉందా యథార్థత మనం కలిగి ఉండాలండి ఒక్క మాట అండి ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు దగ్గర కూడా లేనిది నటించామనుకో హలో ఎవరు మోసపోతున్నారు కొరిందిలికి రాసిన పత్రికలో పౌలు అంటాడు మోసపోకుడే నేను నీతి మంతుని అనుకుని ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మోహరింతారు చాలా మంది లేకపోతే నేను ఇంకేదో అనుకుని లేకపోతే ఇంకేదో భక్తి భక్తి పరుని అనుకుని ఆత్మీయుని అనుకుని ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి మోహరించి ఆ నేను నాకు ఈ రోజు ఎంత ప్రార్థన బాగా చేసుకున్నాను ఈ రోజు ఎంత ఆత్మీయంగా ఆనందించాను అంటూ చాలా మంది ప్రభుని మోసం చేయాలని చూస్తూ ఉంటారు అమ్మా ఒక్క మాట నాయన ఒక్క మాట మన భక్తి మనుషులను మోసం చేయొచ్చు మనుషులను ఉత్తరే బురిడి కొట్టించేయచ్చు కానీ ప్రభు ఆయన పెదవుల ప్రార్థనలు ఆలకించే దేవుడు కాదండి ఆయన హృదయ అంతరంద్రియములను పరిశీలించగలిగిన గొప్ప దేవుడు అండి గొప్ప దేవుడు అండి అందుకని దినవృత్తాంతాలు రెండో గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినలో అక్కడ ఒక అద్భుతమైన మాట అంటాడు తన ఎడల యథార్థ హృదయం కలిగిన వారిని బలపరచుటకై యహోవా కను దృష్టి లోకమంతా సంచారం చేస్తూ ఉంది ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు ఆయన నన్ను చూస్తున్నాడు ఆయన యావ జనాంగాన్ని చూస్తున్నాడు నీకు మేలు కలిగించాలని నీ వద్దకు వస్తున్నాడు కానీ మన హృదయం ప్రభు దగ్గర ఎలా ఉంది అందుకని కీర్తనకారుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు అయ్యా మంచి వారికి మంచి ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళకి మేలు చేయండి అయ్యా యథార్థ ప్రవర్తన కలిగిన వాళ్ళకి మేలు చేయండి అయ్యా అంటే దీనివల్ల మనం తెలుసుకున్న మొట్టమొదటి మాట యథార్థవంతులకు దేవుడు ఖచ్చితంగా మేలు చేస్తాడు మరి ఈరోజు మనకి దేవుడు కోరిన యథార్థత ఉందా ఆయన అందరినీ పరిశీలిస్తాడండి ఎవరిని విడిచిపెట్టడండి అందరినీ పరిశీలిస్తాడు అందరినీ పరీక్షిస్తాడు అందరినీ పరిశోధిస్తాడు ఆయన పరిశీలించి పరీక్షించి పరిశోధించినప్పుడు మన హృదయం ఆయన దగ్గర ఎలా 
ప్రకటన గ్రంథంలో సప్త సంఘాల్లో ఒక సంఘంతో నీ క్రియలు నా దేవుని ఎదుట సరిగా లేవు సరిగా లేవు నీ ప్రవర్తన దేవుడి దృష్టికి సరిగ్గా లేదు నీ నడక దేవుడి దృష్టికి సరిగ్గా లేదు నీ నడవడిక ప్రభు దృష్టికి సరిగ్గా లేదు మార్చుకో ఇప్పటి వరకు నటించావు భక్తిని ఇప్పటి వరకు ప్రదర్శించావు భక్తిని ఇప్పటి వరకు లేని ఉన్నట్లుగా జీవించేసే యాకంగా కానీ ఇప్పుడైనా ఈ వాక్యాన్ని విన్న తర్వాత అయినా అలా నటించే భక్తి అలా ప్రదర్శించే భక్తి దేవుడికి ఇష్టం లేదు ఖచ్చితంగా నీకు మేలు కలిగించాలంటే ఈ రోజు నుంచి అయినా ఆయన దృష్టికి యథార్థత కలిగి నడుద్దాం సరే రెండో మాటలోకి వెళ్దాం ప్రభు మనకి మేలు చేయాలంటే మనం ఎలా నడవాలో నూట ముప్పై మూడో కీర్తన మనం చదువుకుందాం అండి నూట ముప్పై మూడో కీర్తన మొదటి చరణాన్ని మనం చదువుకుందాం సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు ఎంత మనోహరము కీర్తనాకారుడు సెలవిస్తున్నాడు అద్భుతమైన కీర్తన దావీదు ఎంత చక్కని పాట పాడుతున్నాడు తన జీవిత యాత్రలో భాగంగా అతను ఒక అద్భుతమైన కీర్తన రాస్తున్నాడు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట సహోదరులు అనగా దానికి రెండు అర్థాలు చెప్తాను ఒకటి దేవుని పిల్లలు విశ్వాసులు క్రైస్తవులు సంఘస్తులు వీరందరూ కూడా ఈ సహోదరుల లిస్ట్ లో జార్చబడిన వాళ్ళే రెండోది సహోదరులు అనేటప్పటికి ఒక రిలేషన్ అంటే కుటుంబ పరమైన రిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు దేవుని సంఘంలో ఒకరి ఒకరి ఎడల ఒకరు ఐక్యత కలిగి ఉండాలంట ఇప్పుడు కుటుంబంలో కూడా ఒకరి ఒకరు ఐక్యత కలిగి నివసించాలంటే ఐక్యత ఒక మాట మీద రావటం ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అందరూ సమ్మతించడం అందరూ ఒక ఆలోచన మీద రావటం అందరూ ఒక నడక మీద రావటం ఇలా ఏకీభవించినప్పుడు ఐక్యత కలిగినప్పుడు మనసులన్నీ ఒక మాట మీదకి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అక్కడ మేలు కలిగేది కానీ ఈ రోజు చాలా మంది జీవితాలు ఎలా ఉందంటే సంఘాల్లోనే ఐక్యత లేదండి ఒకరంటే ఒకరొక పడనని సంఘాలు కొన్ని ఉన్నాయండి కుటుంబాల్లో కూడా అదే తంతు నడుస్తుందండి ఇదిగో ఒక తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులకి ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే ఒక బిడ్డ అంటే ఒక బిడ్డకు పట్ల వీరంటే వారికి పట్ల వారంటే వీరికి పట్ల ఇలా విభాగాలు అయిపోతున్నాయి ఇళ్లలోనే గ్రూపులు అయిపోతున్నాయండి కుటుంబాల్లోనే గ్రూపులుగా విభజించి పాలించినట్లుగా నడుస్తుందండి ఎక్కడ ఐక్యత ఉంటుందో అక్కడ ఖచ్చితంగా దేవుడు మేలు కలిగిస్తాడు మరి ఈ రోజున మీ కుటుంబాల్లో మీ సంఘాల్లో ఐక్యత ఉందా ఏకీభవించి ఒక్క మనసు మీదకి వచ్చి ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నారా ఏమంటే ఒక చిన్న ఉపమానాన్ని మీకు చెప్తాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో జీవించి ప్రధాన యాజకుల చేత యూదుల చేత అక్కడ ఉన్నటువంటి రోమ ప్రభుత్వ అధికారుల చేత ఆయన చెర పట్టబడి అన్యాయపు తీర్పులు పొంది సిలువ వేయబడి మరణించి మూడో దిన మందు మృత్యుంజయుడిగా తిరిగి లేచి నలభై రోజుల వరకు వారికి అక్కడ ఉన్న వారందరికీ కూడా ఇంచుమించుగా పదకొండు సార్లు తను తాను సజీవుడిగా ప్రత్యక్షపరచుకుని ఐదు మందికి ఆయన దర్శనాన్ని అందించాడండి సజీవ దేవుని దర్శనాన్ని వారికి అందించాడు రైట్ ఇప్పుడు నలభై రోజులు అయిపోయింది నలభై రోజున వారందరినీ ఒలివుల కొండ మీదకి చేర్చి వారితో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడి రాబోతున్న తరాల గురించి కొన్ని విషయాలు వారికి జరగబోతున్న సంగతుల గురించి వారి కొన్ని విషయాలు బోధించి అక్కడి నుంచి వారు చూస్తూ ఉండగానే ఒక మేఘం రావటం ఆ మేఘం వారి ఎదుటగా సపరేట్ చేయటం యేసుప్రభు ఆ మేఘంలో పైకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అయితే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా ఆ గల్లి మనుషులు ఆయన శిష్యులు వారందరూ ఇంకా వస్తాడేమో అని అందరూ ఆయన వైపు చూస్తున్నారు ఈలోగా దేవుని దూతం మరలా కిందకి దిగి వచ్చి గల్లి మనుషులారా మీరందరూ ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు ఆయన మీతో చెప్పినట్లుగా మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు కాబట్టి మీరు పోయి పట్టణం వెళ్ళి అక్కడ ఏకీకించి ప్రార్థన చేయండి ఆ మాట తీసుకున్నారండి మళ్ళీ వాళ్ళ వెంటనే పట్టణంలోకి వచ్చి ఇక ఒక మేడ పైన గదిలో వారు దేవుడితో మాట్లాడటం సహకరించడం సహవాసం చేయటం మొదలు పెట్టారు ఈలోగ జరిగింది ఎందుకు తెలిసిన ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన వాగ్దానం చేసిన పదవ రోజు అంటే యాభై రోజున అప్పుడు యూదులకు పెంతుకోస్తు అనే ఒక పండుగ ఆ పెంతుకోస్తు పండుగ దినాన ఇంచుమించుగా నూట మంది మనుషులు శిష్యులతో కూడా కలిపి ఒక మేడ ఉంటే ఆ మేడలో మార్కు గారి ఇంటి పైన మేడ గదిలో వారందరూ కూడి ప్రార్థిస్తూ ఆనందిస్తూ ఆరాధిస్తూ వారి దేవుని ఆత్మకారు కనిపెడుతుండగా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడో యోవేల గ్రంథంలో చెప్పబడిన ప్రవచనం ఇదిగో మనుషులందరి మీదకి నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను అని ఆయన చెప్పిన ఆ ప్రవచనం అపోస్తుల గారు రెండో అధ్యయనం మనం చదివితే ఇదిగో ఆ మేడ గదిలో వారందరూ ఏకీభవించి కూడి ప్రార్థించుచుండగా ఆకాశం తెరవబడటం బలముగా విచ్చే గాలు వారి వద్దకు రావటం వారందరూ ఆత్మతో నింపబడి భాషలు మాట్లాడటం జరిగింది అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చదువుకుంటున్నాం ఐక్యత కలిగిన చోట దేవుని ఆత్మ కూడా వచ్చేస్తుందండి ఎక్కడైతే ఐక్యత ఉంటుందో మత శుభార్తలో ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు భక్తులు కూడి ప్రార్థిస్తారు అక్కడ నేను ఉంటానన్నారు ఇద్దరు అంటే ఎవరో ముగ్గురు అంటే ఎవరో ఏమంటే మనకు తెలిసిన భాష ఇద్దరు అంటే భార్య భర్త మరి మూడో వ్యక్తులు ఎవరంటే పిల్లలు ఈ రోజు కుటుంబ ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయా ఇళ్లలో ఈ రోజు కుటుంబం అంతా కలిసి ఫంక్షన్ లకి వెళ్తారు ఈ రోజు కుటుంబం అంతా కలిసి షాపింగ్ మాల్స్ కి వెళ్తారు ఈ రోజు కుటుంబం అంతా కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఎంటర్టైన్ అవడానికి బయట బలాదురు తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ మేలు కలిగించే దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి
రెండో మాట సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించట అటు సంఘంలోనూ ఉన్న ఏమండి అటు సంఘపరంగా మనం చూసిన ఒక ఆకాన్ని ఉన్నాడండి ఇస్రాయలీలందరూ ఒక మాట మీద వెళ్ళిపోతున్నారు ఆకాన్ని కూడా ఒక్కడే తిరుగుబాటు చేశాడు ఏం జరిగిందండి అన్ని పెద్ద పెద్ద పట్టణాలను ఇస్రాయలీలు జయించేశారు హాయి అనే ఒక చిన్న పట్టణం ముందు ఓడిపోయాడు ముమ్మారు యహోషో పంపించాడు మూడు గ్రూపులుగా ముగ్గురు సావు దెబ్బలు తినేసి వచ్చారు కొందరు అయితే చచ్చిపోయారు కూడా మిగిలిన వాళ్ళు చెబుతున్నారు అయ్యా మనం అనుకున్నంత బలహీనులు కాదు హాయి పట్టణస్తులు యాక్చువల్గా హాయి అనేది చాలా చిన్ని పట్టణం ఇస్రాయల్ తో పోలిస్తే అసలు హాయి వారు ఎన్నికే లేని ప్రజలు కానీ ఆ చిన్ని పట్టణం ముందు గొప్ప సైన్యం ఓడిపోయింది ఇప్పుడు ఏవో శుభ మోకరించి ప్రార్థన చేస్తాడు అయ్యా ఏంటయ్యా మేము ఇలా ఓడిపోవటానికి కారణం ఏంటి మొట్టమొదటి అధ్యయనం నాకు వాగ్దానం చేసావు బ్రతుకు దినములన్నిటిలో ఏ మనుషుడు నీ ముందు నిలవలేడన్నో మరి ఏంటయ్యా మేము ఓడిపోయే పరిస్థితుల్లోకి వచ్చామంటే అప్పుడు చెబుతున్నాడు అయ్యా మీరు అందరూ ఒకవైపు నుంటే ఒక్కడ మాత్రం మీకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు ఐక్యత లేదు మీ మధ్యన శాపగ్రస్తమైంది మీలో ఉంది అందరూ ఒక బాట మీద నడుస్తున్న ఒక్కరు వ్యతిరేకించారు సంఘంలో కూడా అలాగే ఉన్నారండి చాలా మంది ఒకరు దైవజండు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు కొందరు ఏకీపిస్తారు కొందరు ఏమో అలా కుదరదండి అంటారు దైవజండు ఒక రోజున ఒక పని చెప్తాడు కొంతమంది ఈ పనికి ఏకీపిస్తారు కొంతమంది ఆ పనిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటారు అంటే ఆలోచించండి ఈ రోజున సంఘాల్లో చీలికలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఈ రోజున సంఘాలు విభజించబడి ఎందుకు పాలించబడుతున్నాయి ఈ రోజు కుటుంబాల్లో ఎందుకని ఒకప్పుడు మన మన పూర్వీకుల రోజుల్లో ఎంత మంది ఉన్న ఉమ్మడిగా ఉమ్మడి అంటే ఒక చోట ఐక్యతగా ఉండేవారు ఈ రోజున ఇద్దరు ఒకరైపోతున్నారు వాళ్ళు వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏళ్ళు వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమండి నిజంగా ఆ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీ పిల్లలు నిజంగా అలా విడిపోవడం మీకు ఇష్టమా అంటే వాళ్ళు కంటి తర పెట్టుకుని చెబుతారు ఏం చేయమంటారండి దగ్గరుండి కొట్టుకునే కంటే దూరంలో ఉండి పలకరించుకుంటూ మంచిది అనేది మా ఫీలింగ్ అంటున్నారు కానీ ఈ రోజుల్లో కుటుంబాల్లో కూడా ఐక్యత లేదండి సంఘాల్లో కూడా ఐక్యత లేదండి ఏకీపించి ప్రార్థన చేసే తత్వాలు లేవండి కుటుంబ ప్రార్థనలు చేసే తత్వాలు లేవండి కుటుంబ ప్రార్థనలు ఏ రోజు కనుమరుగైపోయాయి మరి ఈ రోజున నీకు మేలు కలగాలంటే మేలుకరమైన జీవితాన్ని నువ్వు అనుభవించి ఆనందంగా ఉండాలంటే వర్ధిల్లాలంటే రెండోదిగా ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఎక్కడ ఐక్యత ఉంటుందో ఎక్కడ మనసు కలుపుకుని అందరు పనిచేస్తారో అక్కడ వర్ధిల్లత అంటే చిన్న ఉపమానాన్ని మీకు చెప్పి వాక్యం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం మేము చదువుకునే రోజుల్లో మాకు ఒక ఉపమానం ఉండేది ఒకరు ఒక రోజున ఒక పెద్ద మనిషి తన ముగ్గురు పిల్లల్ని నలుగురు పిల్లల్ని దగ్గర పిలిచాడటండి ఒక తండ్రి గారు పిలిచి ఆయన నలుగురు పిల్లలకు చెప్పిన పని ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి మన పెరట్లో ఓ నాలుగు పొల్ల మొక్కలు ఎరికరండి అన్నాడంట తల కూడా తల పొల్ల మొక్క తెచ్చాడు ఆ నాలుగు పొల్ల మొక్కలు ఒక్కొక్కరి చేతికి ఒక్కొక్క పొల్ల మొక్క ఇచ్చాడు అరే దీన్ని ఎరగొట్టండి అన్నారంట ఉత్తినట్టు ఎరగొట్టేశారు దాన్ని నాడిగా నాన్నగారు ఊరిని ఎరగొట్టేశాడు అన్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి పంపించారు ఈసారి నువ్వే ఇంకో నాలుగు పొలలు తీసుకురా అన్నాడు ఆడ వెళ్ళి నాలుగు పొలలు తీసుకువచ్చాడు మొదటగా పెద్దలు చేతులు పెట్టాడు అదే ఈ నాలుగు కట్టగట్టి ఎరగొట్టరా అన్నాడు ఆ నాలుగు కట్టగట్టి ఎరగొట్టాలని ప్రయత్నం చేశాడు వాడు వల్ల కాలా రెండో రెండో కుమారుడు మూడో కుమారుడు నాలుగో కుమారుడు ఇలా నలుగురు కుమారులు ఎంత ప్రయత్నం చేసిన ఆ పొలల వెరగొట్టడం ఎవరి వల్ల కాలా ఇప్పుడు నాలుగోడు అన్న డాడీ నేను జిమ్మకాయలు కన్నుల పెంచి ఎక్సర్సైజ్ చేశాను అయినా సరే నాలుగు పొలలు ఎరగొట్టడం నా వల్ల కాలా ఇప్పుడు ఇంతకైనా నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు డాడీ అన్నాడు అంటే కుమారుడు ఇప్పుడు తండ్రి చెబుతున్నాడు నాయన ఏమీ లేదురా ఇప్పుడు నేనంటూ ముసలి వయసుకు వచ్చేసాను ఇప్పుడు మీరు చూశారు కదా ఒక్కొక్క పొలం ఉన్నప్పుడు ఊరికి నేరగొట్టేశాను కానీ నాలుగు పొలలు కలిసి ఉన్నప్పుడు దాన్ని వెరగొట్టడం ఎవరి తరం కాలేదు అలాగే నా మాట విని ఇప్పుడు నేను రేపు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన మీ నలుగురు మీ నలుగురు అన్నదమ్ములు ఒక్క మాట మీద ఉండి ఐక్యత కలిగి జీవించడం రా మిమ్మల్ని వెడగొట్టడం మిమ్మల్ని జయించడం మీ ముందు నిలబట్టడం ఎవరి తరం కాదు చూసారండి ఒక చిన్న ఉపమానంలో ఎంత గొప్ప ఆత్మీయ సత్యాన్ని దేవుడు దాచాడు అంటే విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఆడు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఆడుకున్నారు కానీ నలుగురు కలిపినప్పుడు నాలుగు పొలలు కలిపినప్పుడు దాన్ని వెరగొట్టడం ఎవరి తరం కాలేదు సింగిల్ గా ఉన్న గడ్డి పోసుని ఉత్తిని తెంపేస్తాం అదే గడ్డి పోసలు అన్ని దగ్గర పెట్టి ఒక తాడుగా పేనిన తర్వాత దాన్ని ఎరగొట్టండి ఆ గడ్డి పోసలు పేనిన తాడుతో ఏనుగులు సైతం ఆగేయచ్చు సింగిల్ గడ్డి పోసుతో ఏనుగులు నాగలవా ఊరిని చిన్నపిల్లలకి తిట్ట అంటే ఇరిగిపోద్ది కానీ పేలిన గడ్డి పోసం ఇవ్వండి వాళ్ళ వల్ల కాదు ఈరోజు మనందరం కలిపి ఉంటే మనలో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది కలిపి ఉంటే మన మనకు మేలు కలుగుతుంది విడిగా ఉంటే ఏమీ చేయలేమండి ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తున్నాడు రెండు విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం మేలుకరమైన జీవితం మనం పొందాలంటే మొట్టమొదటి మాట యథార్థ హృదయం కలిగి ప్రవర్తించాలి రెండవదిగా ఐక్యత కలిగి నివసించాలి ఇక మూడో మాట మీకు చూపించి నా వాక్య భాగం నేను ముగిస్తాను ఎనభై ఒకటో కీర్తన పదమూడో చరణా
నాయనా కొంచెం నాకు పలానా పనిచేయరంటే మాట వింటున్నావు కానీ ఎప్పుడు మేలు కలిగిందంటే విన్న మాట ప్రకారం నువ్వు నడిచినప్పుడే ఈరోజు క్రైస్తవ్యం ఎక్కడ దాకా వచ్చిందంటే రోజు బైబిల్ చదివేదాకా వచ్చిందండి రోజు టీవీలో వాక్యం చూసేదాకా వచ్చిందండి రోజు వర్తమానాలు వినేదాకా వచ్చిందండి కానీ వారు మేలు పొందుతున్నారా ఎందుకు పొందలేకపోతున్నారు అంటే బైబిల్ చదివినంత మాత్రాన మేలు కలగదు రెండోది టీవీలో వాక్యాలు చూసినంత విన్నంత మాత్రాన మేలు కలగదు చర్చీలకు వెళ్ళి వాక్యం విన్నంత మాత్రాన మేలు కలగదు మరి మేలు ఎప్పుడు జరిగిందంటే నువ్వు ఏ వాక్యం అయితే విన్నావు విన్న మాట ప్రకారం నువ్వు నడవాలి వాక్యానుసారంగా నువ్వు నడిచినప్పుడే వాక్యానుసారమైన జీవితం నీలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు నీకు చూపించిన బాటలో నువ్వు ప్రవర్తించినప్పుడే ఖచ్చితంగా నీకు మేలు కలిగిద్ది మరి ఈరోజు మేలు పొందాలి అని ఆశించిన ప్రియులరా ఈ మాటలన్నీ మనం గమనించాలి యథార్థత కలిగి ఉండాలంటే యథార్థ హృదయాన్ని కలిగి ఉండాలి యథార్థమైన ప్రవర్తనలో మనం నడవాలి రెండవదిగా ఐక్యత కలిగి జీవించాలి మూడవదిగా ప్రభు మాటను విని ఆయన చూపించిన త్రోవలో మనం నడవాలి ఇస్రాయేలీలు ఆయన మాట విన్నారు కానీ నడవలేకపోయారు అందుకని మార్గ మధ్యలో సంహరించబడ్డారు ప్రభు మనతో చెప్పిన ప్రకారం జీవిద్దాం నిశ్చయంగా ఆయన నీకు ఈ రోజు నుంచి మేలుకరమైన జీవితాన్ని అనుగ్రహించబోతున్నాడు దేవుడి కొద్ది మాటలు మనందరి వినికిల్లో దీవించి ప్రభు మనకు అట్టి జీవితాన్ని దయచేయని గాక ఆమెన్ అందరూ తలలో వంచి కన్నులు మూసుకుని ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి ప్రార్థన తదుపరి ఈ ప్రోగ్రామ్ ను మనం ముగించుకుందాం పరిశుద్ధుడును ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ కృప కలిగిన ఘనమైన నామాన్ని బట్టి నిండు మలస్తో మీ కృతజ్ఞత స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన మరొకసారి మరొక సమయాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చి ఈ సమయంలో నీకు దగ్గరగా ఉంటూ నీ మాటలు ఆలకించడానికి అయా మీరు మమ్మల్ని చూపించి మా ఆ పట్ల ప్రేమను చూపించి మీరు ఇచ్చిన ఈ విలువైన అమూల్యమైన సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా ఎవరైతే నీ దృష్టికి యథార్థ హృదయం కలిగి నడుచుకుంటారో వారికి నువ్వు ఖచ్చితంగా మేలు చేస్తావు ఎవరైతే ఇదిగో ప్రభు ఐక్యత కలిగి నివసిస్తారో అటు సంఘాల్లోనూ ఇటు కుటుంబాల్లోనూ ఎవరైతే ఐక్యతగా ఏక మనసు కలిగి ఏకీభవించి ప్రార్థిస్తారో వారికి మేలు కలుగుతుంది సెలవిచ్చావు మూడవదిగా ఎవరైతే నీ మాటలు విని విన్న మాటల ప్రకారం వారి జీవితాన్ని అనుసరించి నడుస్తారో అట్టి వారికి మేలు కలిగిస్తానని వాగ్దానం చేస్తావు దయతో నీ వాగ్దానం మా పట్ల నెరవేర్చండి మేము కూడా ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాం ఇక మీదట మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రకారం నీ మాటలను గౌరవించి ప్రేమించి వాక్య ప్రకారం జీవిస్తాం తండ్రి దయతో మేము అనుభవిస్తున్న కీడి నుంచి విడిపించి మేము అనుభవిస్తున్న దుఃఖ దినాల నుంచి విడిపించి మాకు మేలు కలిగించి మా పరిస్థితులు మార్చి మేలుకరమైన జీవితాన్ని మా అందరికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే ఈ టెలివిజన్ ద్వారా నీ మాటలు వీక్షిస్తున్న ఆలకిస్తున్న ప్రియ వీక్షకులందరినీ విశ్వాసులందరినీ క్రైస్తవులను బిడలందరినీ మీ దయలు నాస్తాలకు అప్పగిస్తున్నా దీవించి సమృద్ధితో నడిపించండి బాధల్లో వేదనలో ఉన్న వారి పరిస్థితులు మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నా అలాగే ఇదిగో ప్రభు ఈ టెలివిజన్ యాజమాన్యాన్ని వారి సిబ్బందిని సమృద్ధిగా ప్రత్యేకంగా దీవించి బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే ఇదిగో ప్రభు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలా మానకుండా నిరంతరంగా కొనసాగుటకు మమ్మల్ని ఎంతగానో వెన్ను తట్టి ప్రోత్సాహపరుస్తూ బలపరుస్తున్నటువంటి ప్రియ స్పాన్సర్లందరినీ మీ దయగిలి హస్తాలకు అప్పగిస్తున్నా ఇంకా అనేక మందిని లేవనైతే నిత్యం హస్తాలుగా అనేక మందిని దీవించండి మీ చిత్తమై మీరు అక్కడ ఆలస్యమైతే మరొక తరుణం కొరకు సిద్ధపరిచి బలపరచమని మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏసు క్రీస్తు ప్రశస్త నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఈ కార్యక్రమము మీ అందరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము మీరు ఏ మందిరానికి వెళ్ళని వారైతే మా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ మందిరానికి వచ్చి ఆత్మీయమైన విషయాలు తెలుసుకుని దేవునికి మరింత దగ్గరగా నడిపించే సత్య వాక్యాలు ఆలకించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభు పేరట మేమును ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ పరిచయ ప్రోత్సాహపరచాలి అనుకుంటే మా చిరునామా హోలీ ప్రేయర్ మినిస్ట్రీస్ డోర్ నంబర్ ముప్పై రెండు డాష్ ఇరవై ఆరు డాష్ నూట పంతొమ్మిది బై ఐదు మెయిన్ రోడ్ మసీద్ దగ్గర మారుతి నగర్ విజయవాడ నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ మా ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ నైన్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ త్రీ గాడ్ బ్లెస్ యూ